வந்து பீம் ப்ராப்ளம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு டைப் இருக்கு ஆனால் நம்மளுக்கு சிலபஸ் படி பார்த்தா ரெண்டு டைப் பார்த்தா போதும் கேண்டிடி ஒரு பீம் சிப்தி சப்போர்ட் பீம் இந்த ரெண்டு பீம் பார்த்தா போதும் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேண்டிடி ஒரு பீம் அதில் வந்து ரெண்டு வரை சொல்லுவாங்க ஒன்று சியர் போஸ் டயக்ராம் எஸ்எஃப்டி பெண்டி மொமெண்ட் டயக்ராம் பிஎம்டி இது ரெண்டும் தான் வரைய சொல்லுவாங்க அப்போ சியர் போஸ் டயக்ராம் வரைகிறதுக்கு சியர் போஸ் கேல்குலேஷன் போடணும் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி அவங்க கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸில் பீம் எப்படி இருக்கும் அதில் என்னென்ன போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறத அதை பார்த்து வரைய போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டி லிவர் பீம்னு சொல்லிட்டாங்க கேண்டி லிவர் பீம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சைடு ஃபிக்ஸட் ஆகும் இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆகும் இருக்கும் இதுதான் கேண்டி லிவர் பீம் அதோட லென்த் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் மீட்டர் அதை வந்து நோட் பண்ணுறோம் இது வந்து அளவுக்காகலாம் கிடையாது சும்மா புத்துமதிப்பாக தான் நம்ம வரையணும் ஃபோர் மீட்டர் கேண்டி லிவர் பீம் அதோட லென்த் வந்து ஃபோர் மீட்டரும் வரைஞ்சாச்சு இட் கேரிஸ் பாயிண்ட் லோடு வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ மீட்டர் இருக்குது மூணு கிலோ மீட்டர் நாலு கிலோ மீட்டர் அட்டிய டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு மீட்டர் மூணு மீட்டர் நாலு மீட்டர் ஃப்ரம் ஃபிக்ஸட் எண்டு இது வந்து ஃபிக்ஸட் எண்டு இது த்ரீ எண்டு அப்போ இந்த இடத்திலிருந்து ரெண்டு ரெண்டு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு லோடு மூணு மீட்டரில் ஒன்று நாலு மீட்டரில் ஒன்று இருக்குது ரெண்டு மீட்டரில் இருக்கிறது என்ன லோடுன்னா ரெண்டு கிலோ மீட்டர் மூணு மீட்டரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிலோ மீட்டர் நாலு மீட்டரில் இருக்கிறது நாலு கிலோ மீட்டர் இப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் எடுத்து காட்டும் ரெண்டு மீட்டர் இது மூணு மீட்டர் இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்கிறத வரைஞ்சாச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம்னா எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் நேம் தரும் ஏ பி சி டின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஏ பி சி டி இந்த மாதிரி நேம் கொடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல தான் இந்த எஸ்எஃப் டி பிஎம்டி டயக்ராம் வரைய போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது வந்து எஸ்எஃப் கேல்குலேஷன் போட்டால் தான் அந்த எஸ்எஃப் டயக்ராம் வரைய முடியும் எஸ்எஃப் டி வரைய முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தாலும் எஸ்எஃப் கேல்குலேஷன் போடுறேன் அது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த டிலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்குவாங்க அதாவது லாஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்குவாங்க கேல்குலேஷனை எஸ்எஃப் கேல்குலேஷன் டிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இதில் வந்து மூணு கண்டிஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன் கீழே வந்தால் ப்ளஸ்ஸு இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க அடுத்தது இதில் எஸ்எஃப் கேல்குலேஷனில் நம்மளுக்கு என்ன பார்க்கலாம்னா ஃபோர்ஸை கூட்டிக்கிட்டே வரணும் சரிங்களா டயக்ராம் வரையிறப்ப வெறும் ஃபோர்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுனா அதாவது பாயிண்ட் ரோடு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெப்பாக வரையணும் சரிங்களா படிக்கட்டு மாதிரி வரையணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க இப்போ எஸ்எஃப் கேல்குலேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிங்கிற பாயிண்ட்காக பார்க்குறேன் டியில் வந்து நம்மளுக்கு இது ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக கீழே வருது அப்போ இந்த நாலுங்கிறது ப்ளஸ்ஸு ரைட்டா அவ்வளோதான் கேன்சல் போட்டாச்சு அடுத்தது என்ன பாயிண்ட் இருக்கு சிங்கிறது இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி உள்ளதையும் கூட்டிகிட்டே வரணும் ஏன்னா சம்மேஷன் ஆஃப் போர்ஸுங்கிறது தான் பார்க்கலாம் அப்போ ஆல்ரெடி உள்ளது நாலு சீல என்ன போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ப்ளஸ் த்ரீ கீழே வருது இல்லை அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது பிங்கிற பாயிண்ட் தான் பார்க்குறேன் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது ஏழு சரிங்களா பிங்கிற பாயிண்டில் நம்மளுக்கு கீழே வருதா அப்போ ப்ளஸ் டூங்கிறது ஆக்ட் ஆகுது அடுத்தது எஸ்எஃப் ஏ ஆல்ரெடி உள்ளது நயனு ஏழு ஏதாவது லோட்டு காப்பாருங்க எதுவுமே இல்லை சரிங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்எஃப் ஏல நயனுங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இதுக்கான டயக்ராம் வரை லைட்டாக லைன் வரைஞ்சிக்கிங்க ஏன்னா இதில் தான் டயக்ராம் வரைய போகிறேன் இந்த மேலே வரைகிறேன் இந்த நேம் வந்து எங்கே வேணால் ஏபிசின்னு கொடுத்துருங்க இப்போ டியில் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் ஃபோருங்கிறது சும்மா ஒரு புத்துமதிப்பாக நாலுங்கிறது நோட் பண்ணியிருக்கேன் சீல் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஏழு அடுத்தது பியில் நயன்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா அடுத்தது ஏல ஏழையும் நயன் தான் அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் படிக்கட்டு மாதிரி வரையணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறேன் இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி கிளாஸாக தான் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது படிக்கட்டு மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்காக தான் அது ஒரு கண்டிஷனாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எஸ்எஃப்டி எஸ்எஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்தது இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎம் கேல்குலேஷன் பார்க்குறோம் பிஎம் கேல்குலேஷனில் அதே மாதிரி தான் கீழே வந்தால் மைனஸு அதில் ப்ளஸ்ஸுனா அதில் மைனஸு அடுத்தது நம்மளுக்கு பார்க்கலாம் அதில் வெறும் போர்ஸை மட்டும் கூட்டணும் இதில் போர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ